মহান আল্লাহ তালার শুক্রিয়া আদায় করে এবং মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনাদের সাথে আরেকটি ব্লগ আমি শেয়ার করছি আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ আমার এই চ্যানেলটিতে আজকের এই ব্লগটি আমি তেরো রোজার ইফতার থেকে শুরু করেছি এবং চোদ্দ রোজার ইফতার পর্যন্ত আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো তেরো রোজার ইফতারে আমাদের স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি তৈরি করা হয়েছিল আর এর সাথে সালাদ ছিল এটাই ছিল আমাদের আজকের ইফতার তো কাচ্চি বিরিয়ানির রেসিপি আমি অনেকবার শেয়ার করেছি এ কারণে আজকে আর করিনি এটা ছিল খাসির কাচ্চি বিরিয়ানি খুবই মজা হয়েছিল ইফতারের পরে আমার দুই কন্যা ওরা বলছে ওরা ওরিও কেক তৈরি করবে তো খুবই সামান্য উপকরণ দিয়ে তিনটা উপকরণ দিয়ে খুবই মজার কেক তৈরি করেছিল তো সেটাই অল্প করে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তো পরের দিন এখন প্রায় সাড়ে এগারোটার মতো বাজে আসলে একদম ভোরবেলা মানে ভিডিও করা হয় না তো এই যে এখন দেখছিলাম চেক করছিলাম ইনডোর প্লান্টগুলোর কিন্তু আসলে অনেক যত্ন করা লাগে না হলে কিন্তু দেখা যায় এগুলো প্রপারলি বেড়ে ওঠে না হাত দিয়ে চেক করতে হয় যে পানি শুকিয়ে গেল কি না তো এটা কিন্তু প্রতি সপ্তাহে দেখা যায় দুইবার করতে হয় তো আজকেও আমি একটু সব গাছগুলোতে একটু একটু করে পানি দিচ্ছিলাম গত দিন কাচ্ছি রান্না করার পরও কিছুটা খাসির মাংস ছিল তো সেটা দিয়ে আজকে আমি হালিম তৈরি করব তো হালিম তৈরি করার জন্য আমি নিজেই ঘরের যে ডালগুলো আছে সেগুলো দিয়ে হালিমের মিক্সড তৈরি করব তো এখানে অন থার্ড কাপ মসুরের ডাল অন থার্ড কাপ ছোলার ডাল অন থার্ড কাপ মুগ ডাল আর এই যে সবুজ টাইপের একটা ডাল এটাও অন থার্ড কাপের চেয়ে একটু কম আর গমও নিয়েছি অন থার্ড কাপের চেয়ে একটু কম আমার কাছে প্যাকেট হালিমের চেয়ে এভাবে ঘরের ডাল দিয়ে তৈরি করা হালিমটা বেশি মজা লাগে তো যে কোনো ধরনের ডাল যে কয় রকমের ডাল থাকুক না কেন সেইগুলো আপনি পরিমাণ মতো নেবেন এবং এর সাথে গম হলে মানে হালিমটা খুবই ভালো হয় তো গম যদি না হয় আপনারা পোলাও চালও মিক্সড করতে পারেন তবে গম হচ্ছে বেস্ট যাই হোক এখন আমি এই ডালগুলোকে ভালো করে ধুয়ে কিছু সময়ের জন্য ভিজিয়ে রাখব এখন আমি আপনাদের সাথে পাউরুটি দিয়ে কিভাবে রসমালাই তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটা শেয়ার করব এই যে আমি ব্রেডগুলো এভাবে একটা কৌটা দিয়ে ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি তো আপনারা এরকম সাইজও নিতে পারেন বা বড় একটা গোল আকৃতির সেটাও নিতে পারেন আলাদা একটা পাত্রে আধা কেজির মতো দুধ দিয়েছি এর মধ্যে দুইটা দারুচিনি এবং চার পাঁচটা এলাচ দিয়ে এটাকে ভালো করে জাল দিয়ে নিচ্ছি তো এটাকে একটু ঘন করে নিতে হবে আর এখানে আমি কন্ডেন্স মিল্ক ব্যবহার করছি এক টেবিল চামচ আপনারা চিনিও ব্যবহার করতে পারেন তবে প্রথমেই অনেক বেশি মিষ্টি দেওয়া যাবে না কারণ এই দুধটাই কিন্তু পরে ঘন করে ক্রিম তৈরি করতে হবে তো দুধটা একটু ঘন হয়ে গেলে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে এটাকে কিন্তু ঠান্ডা করে নিতে হবে দুধটাকে এমনভাবে ঠান্ডা করে নিতে হবে যাতে হাতটা চুবিয়ে রাখা যায় তো এটার মধ্যে এখন আমি এই ব্রেডগুলো দিয়ে কাটা চামচ দিয়ে জাস্ট এপাশ ওপাশ উল্টে পাল্টে সাথে সাথে কিন্তু তুলে ফেলব এটাকে অনেক সময়ের জন্য রাখার কোনো প্রয়োজন নেই আর অন্যদিকে আমি সেই দুধটাকেই জ্বালিয়ে একদম ঘন ক্রিম করে নিচ্ছি এখন এর মধ্যে আগে কিছু বাদাম কেটে রেখেছিলাম সেই বাদামগুলো ছিটিয়ে দিলাম এরপরে দুধের যে ক্রিমটা সেইটা দিয়ে আর এরপরে আবার উপরে ডেকোরেশনের জন্য আপনারা বিভিন্ন ধরনের বাদাম দিতে পারেন তো আমার কাছে এক রকমই বাদাম ছিল সেটাই দিয়েছি তো এই তো হয়ে গেল আমার রসমলাই এটা আপনি যখন ফ্রিজে রাখবেন ফ্রিজ থেকে বের করার পরে এটা খেলে কিন্তু অনেক অনেক টেস্টি অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে আমাকে জানাবেন
আমার কিচেনের মশলা রাখার কাউন্টারটা অনেক দিন ধরে একটু নোংরা হয়েছিল কুড়ি কুড়ি করে আবার করা হচ্ছিল না তো আজকে একটু হাতে সময় ছিল তাই চিন্তা করলাম এটাও পরিষ্কার করে নেই তো এরপরে আবার একটু নামাজ পড়ব নামাজের পরে কোরআন পড়ব আর একটা বিষয় বলতে চাই সেটা হচ্ছে এটা আমার ওপিনিয়ন আর কি আমরা এই মাসে কোরআন তো পড়ি কোরআন পড়ার চেয়ে আমি মনে করি মিনিংসটা পড়া বা বোঝাটা খুবই জরুরি আর এর সাথে সাথে আমরা নতুন নতুন সুরা যদি মেমোরাইজ করি তাহলে কিন্তু খুবই ভালো দেখেন আমরা একটা ঈদে জামা নতুন জামা না নিতে পারলে আমরা মন খারাপ করি বা নিতে চাই প্রতি ঈদের একটা নতুন জামা লাগে এরকম একটা আর কিন্তু অল্প কিছু সুরা দিয়ে আমরা সারা জীবন নামাজ পড়ছি তো এতে দেখা যায় নামাজের প্রতি একটা অনীহাও চলে আসে আমাদের উচিত কিন্তু নতুন নতুন সুরা শিখা এবং সেটা দিয়ে নামাজ পড়া তো আমরা কিন্তু এই ব্যাপারে খুবই অনীহা দেখা যায় যে দশ বারোটা বা পনেরোটা সুরা মেমোরাইজ করেছি ছোটোবেলায় সেগুলো দিয়েই সারা জীবন আমরা নামাজ পড়ে যাচ্ছি আর মনে করছি যে খুবই মানে ভালো করছি কিন্তু আমাদের উচিত কিন্তু নতুন নতুন সুরা মেমোরাইজ করা সেটার অর্থ শিখা এবং সেগুলো দিয়ে নামাজ পড়া তো এই রোজাটা কিন্তু পারফেক্ট সময় নতুন সুরা মেমোরাইজ করার জন্য তো এটা আমার একটা আসলে উপদেশ না আমার একটা মতামত আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম কারণ আলহামদুলিল্লাহ আমি এখানে আসার পরে যখন আরবি ক্লাসগুলোতে যেতাম তারপর থেকে কিন্তু এই যে নতুন নতুন সুরা শিখার প্রতি আগ্রহ আসছে এবং আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলো নতুন সুরা মেমোরাইজ করেছি আর সেটার অর্থ শিখাটাও কিন্তু খুব বেশি জরুরি রাতের শপথ যখন সে আধারে ঢেকে ফেলে দিনের শপথ যখন সে আলোকিত হয় সে মহান সত্তার শপথ যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন নিশ্চয়ই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকারের অতএব যে ব্যক্তি দান করেছে ও আল্লাহকে ভয় করেছে আর অতি উত্তম বস্তুকে সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে অতপর আমি অচিরেই তাকে সহজ বস্তু লাভের পথ সহজ করে দেব আর যে কৃপণত করেছে এবং নির্ভীক হয়েছে এবং অতি উত্তম বস্তুকে মিথ্যা বলেছে অতপর আমি শীঘ্রই তাকে কঠিন পথের সম্মুখীন করব। হালিম তৈরি করার জন্য এখানে আমি মাংসটা রান্না করে নিচ্ছি প্রথমে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে এখানে দেড়টার মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা এর মধ্যে দেব এক চা চামচ জিরের গুঁড়ো এক চা চামচ মরিচের গুঁড়ো হাফ চা চামচ হলুদ এবং হাফ চা চামচ গরম মশলা পরিমাণ মতো লবণ এগুলো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে অল্প একটু পানি দিয়ে তারপরে আমি মাংসের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি মাংসের টুকরোগুলো অবশ্যই একটু ছোটো ছোটো করে কেটে নিতে হবে এরপর এটাকে ঢেকে বেশ কিছু সময়ের জন্য কষিয়ে রান্না করব। আর যে ডালগুলো আমি ভিজে রেখেছিলাম সেগুলো আমি এখন হ্যান্ড ব্লিন্ডারের সাহায্যে আধা ভাঙা করে নিয়েছি এগুলোকে একদম ফুল একদম পিষে ফেলা যাবে না তো অনেক ডাল হয়েছিল আমি হাফ আমি রেখে দিয়েছি ফ্রিজে রেখে দেবো অন্য একদিন করার জন্য আর এখানে আমি প্রায় দুই কাপের মতো ডালের যে পেস্টটা সেইটা মাংসের সাথে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে এটাকে রান্না করব। এই হালিমে কিন্তু আমি কোনো ধরনের আস্ত গরম মশলা দেইনি এখন আমি হালিমের যে মশলাটা সেইটা দিচ্ছি হালিমের গুঁড়ো মশলা আমি বাসায় তৈরি করি ইনশাল্লাহ এরপরে যখন তৈরি করব আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর আজকে আমি বাচ্চাদের জন্য তান্দুরি চিকেন পাস্তা তৈরি করব তো সেই রেসিপিটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এখানে আমি বুকের মাংস নিয়েছি তো বুকের মাংসগুলোকে এভাবে কিউব কিউব করে কেটে ছোটো ছোটো করে কেটে নিচ্ছি তো এই পাস্তা রান্নাটা কিন্তু খুবই ইয়ামি হয় বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে তো আমি যেভাবে করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এই যে বুকের মাংসগুলো নিয়েছি এখন আমি এর মধ্যে তান্দুরি যে মশলা আছে সেইটা দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচের মতো পরিমাণ মতো লবণ এখানে মরিচের গুঁড়ো এক চা চামচের মতো নিয়েছি ব্ল্যাক পেপার যেটা সেটা নিয়েছি হাফ চা চামচ এগুলো দেওয়ার পরে এটাকে আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি 
এর মধ্যে আমি এক চাচামুচের মতো রসুন বাটা এবং কিছুটা চিলি ফ্লেক্স দিয়েছিলাম যেটা আসলে ভিডিও করা হয়নি তো এখানে আমি এই তিনটা টমেটো কিউব কিউব করে কেটে নিচ্ছি তো মাংসটাকে ভালো করে মেরিনেট করে আমি রেখে দিয়েছিলাম তো এখন আমি পাস্তাটা বসিয়ে দিব তো প্রথমে ফ্রাই প্যানের তেল এবং বেশ কিছুটা রসুন দিলাম এর মধ্যে আস্ত যে শুকনো মরিচ সেগুলো দিয়েছি এবং তার মধ্যে পেঁয়াজ আর এরপরে ইয়ে দিয়েছি লবণ এবং টমেটো যেগুলো কেটেছিলাম সেগুলো দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে ঢেকে দিয়েছি আর এদিকে আমার হালিমটাও হয়ে আসছে আমি একটু চেক করছিলাম তো অন্য কড়াইতে মাংস যেগুলো তান্দুরি মাংসগুলো জাস্ট শ্যালো ফ্রাই করে নিচ্ছি করে আমি এই যে যে মিশ্রণটা তৈরি করেছি তার মধ্যে চিকেনটা দিয়ে দেব চিকেনটাকে এই মশলাগুলোর সাথে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে তারপর অল্প পরিমাণে একটু পানি দেব খুব বেশি না অল্প পরিমাণে তারপরে আমি এটার সাথে পাস্তা দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে মানে হয়ে যাবে আর কি খুবই সহজ আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কিন্তু এই রান্নাটা হয়ে যায় তবে খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা হয় আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন কারণ আমার ছেলে মেয়ে খুবই পছন্দ করেছিল আজকের এই পাস্তা তারপরে হালিম দুইটাই খুবই মজা হয়েছিল আর যে রসমালাই বানিয়েছি ওটাও অনেক পছন্দ করেছে তো যাই হোক এটা নাড়াচাড়া করে আমার এটা মোটামুটি শেষ তো হালিমটার উপরে আমি আগে বেরেস্তা করে নিয়েছিলাম সেই বেরেস্তা ধনে পাতা এবং কিছু আদা কুচি এভাবে দিয়ে নিচ্ছি আর লেবুটাকে আমি আলাদা করে কেটে নিয়েছি যে যার পছন্দ মতো লেবু এবং কাঁচা মরিচ আর শশা এগুলো নিবে তো এই যে রেডি হয়ে গেল আমার মজাদার হালিম পাস্তা তান্দুরি সব কিছু তো এই যে সবাই আমরা বসে গিয়েছি ইফতারি করার জন্য এছাড়াও আমি মাশরুম এবং ব্রোকলি দিয়ে একটা ক্রিম সবজি তৈরি করেছিলাম সেটা রেসিপি আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করিনি তো এই যে আমরা খেয়ে নিচ্ছি তো এটাই ছিল আমার আজকের ব্লগ ব্লগটি একটু বড় হয়ে গেছে তারপরও আপনারা ভালো লাগলে একটা কমেন্ট এবং লাইক দিবেন তো আজকে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ